ரோல் கேமரா ஆக்ஷன் இது ஒரு படம் எல்லாம் ஒரு கேரக்டர் இதுக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு ரன்னிங் டைம் இருக்கு இன்னும் முப்பது வருஷம் தான் இருக்கு இந்த முப்பது வருஷத்துக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும் வெளியும் <laughs> வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு இரவுகள் ஐந்து நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காசி மகா யாத்ராவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிருக்கோம் காசி போத்கயா கயா அயோத்தியா இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கு வந்து போக போறோம் தேவர்கள் கட்டிய அந்த கோவில்கள்ல சக்தி வாய்ந்த பயிற்சியை வந்து நம்ம வந்து செய்ய போறோம் குருமார்களின் அருளினால் காசிக்கு செல்வது உங்களது வாழ்க்கையில் முக்தியை நோக்கி செல்வதற்குண்டான பாதையை சத்தியப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தும் சோ அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த மகா யாத்திராவில் கலந்து கொள்வதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நபர்களை தான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் விமானம் மூலியமா வந்து போக போகிறோம் ஸோ உங்களது பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் கடைசி நேர ரஷ் இல்லாமல் முன்னாடியே வந்து விமான பயணச்சீட்டு புக் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் நான் வந்து இந்த அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் யாத்திராவில் வந்துட்டு மகாவிஷ்ணு குருஜியோட ட்ராவல் பண்ண இந்த ஃபைவ் டேஸ் ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு பவ எவ்ரிடே ஒரு பவர்ஃபுல் மெடிடேஷன் அண்ட் தென் சட்சங் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்துட்டு எங்களை ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு டிவைனோட கனெக்ட் பண்ணி அந்த நேச்சரோட ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி எங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நாள் ஓகே சூப்பராக இருந்தது இன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி ஒரு கனெக்டடாக நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் டே அதுக்கும் மேலே இருக்குது தேர்ட் டே போகும்போது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அன்றைக்கி வந்து நல்ல மழை நாங்கள் வந்து உட்காந்துட்டோம் அப்படியே மழை பெய்து நாங்கள் வந்து எழுந்திருக்கிறக்கு மனசே இல்லை அப்படியே நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ அது தான் அல்டிமேட்டான ஒரு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஃபுல் அந்த மெடிடேட்டிவ் இதில் இருக்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் சம்திங் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து நம்ம உணர்ந்தால் மட்டும்தான் அது புரியும் இது ஒரு படம் நீங்கள்லாம் ஒரு கேரக்டரு உங்களுக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு ரன்னிங் டைம் இருக்குது ரன்னிங் டைம் இப்போ எப்படின்னா நம்ம எத்தனை வருஷம் கணக்கு பண்ணியிருக்கோம் வெரி குட் நீங்கள் இன்னும் படத்தில் கண்டினியூட்டியில் இருக்கீங்க முப்பது வருஷம் எத்தனை வருஷம் இன்னும் முப்பது வருஷம் தான் இருக்கு இந்த முப்பது வருஷத்துக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும் படத்துல இருந்து வெளியே வந்துடும் எப்படி படத்துல இருந்து வெளியில வர்றது இந்த முப்பது வருஷம் இருக்குல்ல இந்த முப்பது வருஷம் இந்த படத்துல அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு சீன்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த சீன்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஜியோ படத்துல அடுத்த சீன் என்னன்றது கணிக்க முடிஞ்சா வேட்ட படத்துல கணிக்க முடிஞ்சா ஜெயிலர் படத்துல கணிக்க முடிஞ்சா பாருங்க எவ்வளவு ஞானத்தை உங்களுக்கு எவ்வளவு எளிமையா கொண்டு வந்துட்ட பாருங்க இதுலயே கணிக்க முடியல உங்க வாழ்க்கை எப்படி கணிக்க முடியும் உங்களால கணிக்க முடியுமா திரிஷாவும் விஜய் இப்ப லியோ படம் நடிச்சாங்களே இப்பதான் ரீசெண்டா வந்து அதனால சொல்றேன் அதுல ஒரு சீன் வருது இல்ல ஆரம்பத்துல அந்த நாய்க்கு பேர் என்னங்க ஆரம்பத்துல மைனாவா மைனாவா ஹைனாவா அந்த ஹைனா வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் சீன் ஃபர்ஸ்ட் சீன் அந்த ஹைனா வருது எல்லாத்தையும் கடிக்குது கடிக்கும் போது இவர் என்ன பண்றாரு அந்த ஹைனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணும் செகண்ட் சீன் என்ன ஈட்டி எடுத்து பையன் ஏறியிறோம் அதை வாங்கி அந்த இடத்துல அந்த மயக்க மருந்து கொடுத்து படுக்க வைக்கிறார் அப்படித்தானே இந்த சீன் முடிச்சோடனே என்ன நடக்கு செகண்ட் சீன் எங்க பின்னாடி சட்டை கிழிஞ்சிருக்கும் வீட்டுக்கு போனா பொண்டாட்டி தூக்கி போட்டு மிதிப்பா ஏன் அப்படின்னா ஆசை ஆசையா வாங்கி கொடுத்த சட்டை இவளுக்கு என்ன போய் பதில் சொல்றது அவ வேற வெளியில கூட்டு போவாலே திரிஷாவை போய் சமாளிக்கக்கூடிய சீன் எத்தனாவது சீன் ரெண்டாவது சீன் ரெண்டாவது சீன் முடிச்சோடனே பையனை கூட்டு போவாரு பாட்டு வரும் மூணாவது சீன் நாலாவது சீன் அஞ்சாவது சீன் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நூத்தி நாற்பது சீன் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இப்போ நான்லாம் படம் எடுத்தனா நாற்பது சீன் ஐம்பது சீன் மேலே எழுத மாட்டேன் ஹரி படம்லாம் இரநூத்தறுபது சீன் இருக்கும் இப்படி 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 இப்படின்றவங்களும் போகும் என்னடா இத்தனை சீனா அத்தனை சீன் வச்சிருப்பார் 
உங்க வாழ்க்கைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லட்சம் சீன் ரெண்டு லட்சம் சீன் இருக்கும் சொல்ல முடியாது அடுத்தடுத்த சீன் என்ன வருதுன்னு தெரியாது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ஆட்கள் வருவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா சீன் வரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா பிரச்சனை வரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா சொல்யூஷன் வரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா சுகமான அனுபவங்களும் வரும் எது வேணாலும் வரும் ஆக மொத்தம் உங்க வாழ்க்கை எப்படி நடக்கும் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கும் உங்களுடைய நோக்கம் உங்களுடைய தெளிவு உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சீரியஸா நினைச்சீங்கன்னா சீன்குள்ள மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இது ஒரு படம் இது ஒரு சீனு நினைச்சீங்கன்னா அகங்காரம் வராது அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்ற தெளிவும் அந்த பக்குவமும் வந்துடும் வலியும் கொடுக்காது வேதனையும் கொடுக்காது ஈஸியா வெளியில வந்துருவீங்க ஏன் உங்களுக்கு எல்லாம் வலிக்குதுன்னா அது உண்மைன்னு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க எதுவும் உண்மை கிடையாது ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா எதுவுமே உண்மை கிடையாதுன்னு நீங்க செத்தோடனே உங்க பொண்டாட்டி கூடவே சேர்ந்து சாகணும் எத்தனை பேர் தயார் என்ன பெரிய பில்டப்பு நான் வாழ்ற வாழ்க்கை எவ்வளவு உண்மையானது தெரியுமா இந்த உண்மையை உணர்ந்து பயணம் செய்பவர்கள் இந்த மூவியில இருந்து தப்பிச்சிருவீங்க விழிப்புணர்வா இருக்கணும் விழிப்புணர்வுன்றது ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்காதீங்க அந்த வார்த்தையை விழிப்புணர்வு நிலை அவேரா இருக்கணும் செல்பிஷ்னஸ் கவனம் இல்லாம இருந்துட்டீங்கன்னா நான் வெறும் தத்துவமா சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது வாழ்க்கையோட கனெக்ட் பண்ணி சொன்னாதான் புரியும் நாளைக்கு உங்க மாமியாரோ மாமனாரோ ஏத்து வீட்டுக்காரனாலே ஒரு பிரச்சனை வரும் வரும்போது கோவப்படாம இருக்குன்னு சொல்லல கோவப்படணும் ஆனா நான் கோவப்படுறேன்னு தெரிஞ்சு கோவப்படணும் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு சீன்ல முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சுட்டு இருக்கீங்க விழிப்புணர்வு இல்லைன்னா அந்த கேரக்டர் மாட்டிப்பீங்க வலிக்கும் ஈஸியா இருக்குமா கேம சீரியஸா பார்த்தா ஈஸியா இருக்குமா கேம கேமா பாருங்க நான் தான் வாழ்க்கையே விளையாட்டுன்னு திரு விளையாடல் சிவ பெருமான் இதுக்கு பேர் என்ன அந்தாலே எழுதிட்டு போயிட்டாரு திரு விளையாடல் திருனா இறைவன் அர்த்தம் விளையாடல்னா கேம் அர்த்தம் இறைவனின் விளையாட்டான் இதுக்கு பேர் என்ன சட்டத்திட்ட <laughs> உங்க அறிவுல இருந்தாங்க செய்வன வச்ச பொம்மையா நீங்க சொல்ற மாதிரி குட்டிச்சாத்தானா அது போ இத போ இதோ அமுத்திட்டு வா அப்படின்னா டக்குன்னு போய் அமுத்திட்டு அப்ப இருறானா இருப்பான் போடானா போ என் புள்ள ரொம்ப நல்லவங்க இத பண்றானா இத பண்ணுவான் அதை பண்றானா அதை பண்ணுவான் அங்க போடானா இருப்பான் அதனால நாயா அது அங்க போய் வெடி கொண்டு வேடானா வச்சிருவான் அப்பானா மாட்டானா இங்க போடானா போவானா இங்க வாடானா வருவானா உட்காரானா உட்காருவானா அப்புறம் போ வெடி கொண்டு வைனா வைக்கத்தான் செய்வான் அவன் என்ன ஸ்லீப்பர் செல்ல இல்ல மனுஷன் அவன் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க செயல்படும் <laughs> 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 நம்மளோட அறிவா 
அழகா தெளிவா யாராவது இருந்தா ஒன்னு அவனை மட்டம் தட்டுவோம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அவனை நினைப்போம் எஸ் ஆர்னோ அதே உங்க பிள்ளையா இருந்தா மட்டும் கோவம் வருது உங்களுக்கு எங்க எல்லாருமே இறை தாங்க உங்களுக்குள்ள என்ன ஆன்மா இருக்குதோ அதான் உங்க பிள்ளைக்குள்ளேயே இருக்கு ஏத்த வீட்டுக்காரங்களுக்குள்ளே இருக்கு ஒரு யானை பூனை பாம்பு தேல் பூரான் பள்ளி எல்லாத்துக்குள்ளே அதே சைஸ்ல தான் ஆன்மா இருக்கு எஸ் ஆர்னோ உங்களுக்கு எந்த சக்தி வந்து உயிரை கொடுத்துருக்கோ அதே சக்தி தான் எல்லாத்துக்கும் உயிரை கொடுக்குது எஸ் ஆர்னோ என் கேள்வி என்னன்னா எதுக்கு இவ்வளவு அகங்காரம் உங்களுக்கு உலகம் உங்களுக்கு மட்டும்தான் படைக்கப்பட்டதா உங்களுக்கு மட்டும்தான் காத்து வருதா உங்களுக்கு மட்டும்தான் சாப்பாடு வருதா ஏன் நம் மனம் ஏற்க மறிக்கிறது எல்லா பிரச்சனைக்காரம் இந்த திமிரு இந்த ஈகோ தான் அது ஏன் வருதுன்னா அது உண்மை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால வருது இது எப்படி அழிக்கலாம்னா இத படமா பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போயிரும் புரியுதா புரியலையா நான் சொல்றது படமா பாருங்க வாழ்க்கையை எப்படி பார்க்கணும் பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனால இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசிஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினால தான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானும் ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாகிகள் குருகடாட்சம்